。本節目內主持人及嘉賓的言論純屬個人意見，並不代表本台立場。歡迎翻嚟第二節嘅拆股王啊！咁我哋頭先第一節咧就簡單介紹咗究竟乜嘢係 Bitcoin 啦，咁同埋即係 Bitcoin 究竟有啲咩用途啦。咁另一個我諗大家好抗傷咧，就係 Bitcoin 究竟呢幾年發生過啲咩事咧？咁啊令令到 Bitcoin 即係本身又冇乜人識啦，或者冇乜人信啦。忽然間好似全世界都有一大部分人開開始相信 Bitcoin 啦，咁亦都 Bitcoin 嘅價咧喺呢幾年其實都即係每年個個升幅其實都好誇張嘅。咁、嗯、我諗首先係講緊即係真實世界形容啊。頭先講好多負面嘅嘢啦，咁但係。<笑>即係呢個亦都係佢以前嘅歷史啦。咁、嗯、但係誒，佢亦都有現實世界用途，就係佢可以將啲錢好容易咁樣轉出去。咁、嗯、現實世界亦都好多。其實第一單咧最出名嘅交易咧就係二零一零年。咁有人咧就用一萬個 bitcoin 就買咗兩個 pizza 食咗。咁、嗯、咧呢、呃這個就係最出名嘅第一間交易。咁、嗯就是、可以追索嘅第一間 bitcoin 係可以追索嘅一間交易。咁而家二零零九、二零一零年嗰陣時咧。真係一粒 bitcoin 係值大概七仙美金或者即係一。一萬個 bitcoin 其實可能真係即係值兩個 pizza 咁樣價錢啦。咁當然啦，而家個一萬個 bitcoin 而家當五千五蚊美金都五千五百萬。千萬美金嘅美金 pizza， 即係即係餵食嘅後果真係好嚴重嘅。就值咗五千五百萬美金。仲有 K， 仲有有啲人咧就喺 bitcoin 開始嗰陣時就會。話好中意 Bitcoin， 有啲人就唔中意。可以去去去去電電腦嚟望望一望呢、這個曾經曾經呢、這個係好中意 Bitcoin 嘅定係？係啊，呢、這個好中意 Bitcoin 嘅，咁就有個投資者，咁佢就話好中意 Bitcoin， 覺得 Bitcoin 咧就係、是。佢自己都有啲反政府意味，就覺得咧嗰啲央行控制得太多啊，佢覺得啊唔應該限制嗰啲 money supply， 咁好似傷害緊、呃、普通市民嘅，即係成日搞通脹通縮，搞到啲市民咧啲荷包其實 keep 住縮水嘅。咁佢就話啊 ，Bitcoin 就係拯救世界一樣嘢嚟㗎。佢佢寫所有嘢都好 radical 嘅。咁嗰陣時咧，佢就拍咗段片，就同人哋講話。呢、这個如果你睇翻呢度係二零一一年發布嘅，呢度又寫二零一一年發布，咁佢就話：誒、嗯，我就認為 Bitcoin 咧，第時咧就會兩年內會比金同埋銀嘅升幅超過一百倍。佢就講咗句講嘅嘢，如果唔係嘅話咧，我就賠呢個一萬蚊美金出嚟嘅。咁過咗兩年之後，睇下發生咩事。我哋睇翻二零一三年嗰陣時咧，佢就最後尾 bet 就話啊，而家出翻嚟就話。嗯，過咗兩年之後，我認輸啦。之後佢就話，發現最後尾係兩年零兩個月咧，呢、這個 Bitcoin 就真係贏過曬所有 asset class， 包括 S P， 包括呢個金同銀。好似話金同銀咧都係跌添嘅，反而 Bitcoin 誒 Bitcoin 係升，仲要升得好誇張，升咗呢度寫住一。一萬五千倍，誒一一萬五千個 percent 係啦，即係一百五十倍，一百五十倍啦。咁咁最後咩咧？佢認輸啦。咁佢真係輸咗誒，賠咗錢就話<咳>我今次唔賠一萬蚊美金啦，就最後尾就賠咗一百萬美金啦。咁樣就去咗一個 organisation 係支持。咁明佢冇食 pizza 啦。<笑><笑>佢佢揸佢佢揸揸揸住 Bitcoin 就就應該嗰兩年升咗百幾倍。係啦，佢真係好大手買 Bitcoin 嘅。咁最吊鬼嘅係咩事咧？最吊鬼嘅事，頭先呢個 video 咧就係八月份嘅，即係二零一三年十一月啊，十一月。點知咧 Bitcoin 最後尾真係二零一三年最後尾嗰幾個月爆升咧，去到十一月嗰陣時就到頂啦，以後之後就開始跌翻落嚟啦。咁我就覺得好神奇嘅，究竟係咪因為其實已經當時嘅啲人都會話，其實 Bitcoin 都有機會貨源歸邊，信嘅人好信買好多，嗰陣時好平，唔信嘅人就冇買啦。當然，咁所以佢哋就最後尾就可以控制到個價格，即係呢個係純屬猜測啦。但係結果就係二零一三年嘅十一月就見頂，然後就慢慢。見頂幾多錢啊？呢個？呢、这個去到都差唔多千一千一千二蚊美金，千一千二蚊美金嘅，之後就開始當時嘅頂啦，當時嘅頂啦，咁之後就你你你你你而家回回望嘅話，你你六千蚊回回望當時當時千零蚊咁，梗係咁梗係啱開開始啦。係啊，咁之後就慢慢就跌翻落嚟，去到二零一四年先至係再有一個炒幅嘅。咁咧
。誒呢度就講多少少 Bitcoin 嘅背景，就係、是、呢個你會。呢個係嗰個 mining 嗰、那個、呃、速度速度嘅，係咯，因為頭先都講過啦，因為佢想獎勵啲人去去加入 r e g u l a t 呢個系統啦、嗯，或者去誒、呃、處理嗰啲交易啦，咁佢要獎賞嗰啲人噶嘛，係啦，咁佢獎賞嗰啲人咧就係、是、用 Bitcoin 嘅，咁一開始其實係每一次每十分鐘佢有一單，佢哋做完一約一個 block 嘅時候咧。咁佢哋就獎賞佢二十五個 Bitcoin 嘅，咁、嗯、當然啦，佢呢個唔能夠無止境咁去咯，因為無止境咁去即係嗰個 supply 就會無止境，所以佢就會一路一路降。咁、嗯、佢有個 schedule 啦，咁誒誒由咁啊一開始，如果你一開始割咧，會送廿五粒俾你嘅。最後一次掘就係十二點五粒啊！而家好似十二點五粒，咪啊慢慢佢就會慢慢 gradually 會慢慢跌落去嘅。咁而家咧就你你見到其實係慢慢跌慢慢跌跌跌咁樣嘅，即係去到二零二三年二零二四年咧就越掘越少，可能就係送零點零一啊或者更少嘅 bitcoin。最尾就會去到零。咁所以其實 bitcoin 係越來越難掘嘅。咁而你睇呢、這個就係到邊個 stage？ 而家應該係十二點五啊。係一陣我會 show 嘅。咁紅色嗰條線咧就係話俾你聽，全佢。呢個係 Bitcoin 其中一個特性就係佢其實有限量嘅，就係二千一百萬粒嘅啫。咁最多就係佢可以掘二千一百萬粒，所以你就見到其實呢度有條線，佢就會慢慢上到去頂咧，差唔多就掘幾都掘唔到啦。咁我哋而家喺邊咧？我哋而家喺呢一點嘅，咁就大概掘咗八成到啦，掘咗八成係啦。二零一七年呢度對翻落嚟，掘咗八成到嘅，係啦。哦，咁就大概係啦，十六個秒，咁最近係廿一秒，啊，係啦。O、okay, K， 即係而而而家全全世界總量嘅 Bitcoin 咧，就大概係十六秒。係啊，掘咗出嚟嘅就十六秒，係啦。誒、呃，十六十六秒咁少，一千六百，一千六百萬，一千六百萬粒。係啊，係啊，係啊，因為總共都係二十一個秒嘅啫。係。哦，即即總總共都係二二十一個秒。所以佢而家感覺上係咪個 scale 其實好似好細咧？即係你有嘅咁咁嘅感覺，二十一個秒。即係如果你有調，另有時啲人去 value 嘅 bitcoin 咧，就係話而家得二十一個秒嘅 bitcoin。咁如果呢個世界有二十一個秒嘅人用，咁啲人分一個 bitcoin， 咁嗰個 bitcoin 應該都好值錢。都好值錢。係，咁應該要好值錢咯。咁咧，我自己又做一啲，因為係咯，我都係一個。對沖基金分析員嘗試下用啲數據去分析下啦。咁我自己做咗我少少研究，純粹係即係穿作富會猜測，唔知係準定唔準啦。咁咧我就睇之前咧就睇咗一篇文章，咁就講 Bitcoin， 因為有人都講話 Bitcoin 會唔會可以取代到金咧？因為 Bit 即係金點解啲人信？當時都係根本位制，即係美金都係攬住。誒金，然後咧個原因都係因為金咧就係、是、啲人有限個係啦，有限量嘅，有誒、呃、即係你有限量嘅啦，咁美金就可以亂印啦，所以嗰陣時根本位就係大家就信美金啦。咁、嗯、過一陣斷咗之後，你就見到金就升值啦，由、呃、美金貶值貶咗去九啊幾 percent 添嘅，咁好誇張啦。咁之後就一諗啊，其實金我都係唔知道個。呃、其實地下仲未掘完噶嘛，所以我都我大概知金係好值錢或者係好稀有，但係我唔知道最多係幾多，即係個地地底嘅揾揾揾最多幾多不明啦。係啦，即係問翻我而家掘咗幾多金幾多 percent， 可能真係冇人答到。咁但係 Bitcoin 咧，我而家可以好清楚話俾你聽，掘到八十 percent。係，咁呢、這個你好清楚都話話話話到俾人聽，就係、是、Bitcoin 最多可以去去去呢個，所以個量一定有有限制嘅，即係個 supply 係、嗯、一定有限制嘅啦。係啦，咁多隻 crypto currency 都係得 Bitcoin 係講到話個限量出嚟嘅啫。咁所以我就啲人就話，其他都有啲有嘅、啊，有可能有有有有啲有嘅，即係出名嗰啲可能。都有啲出名，即係其實有有好多嘅，不過我會 focus 翻喺個 Bitcoin 度先。係啦 ，Bitcoin， 所以就係咁樣，啲人就話啊，有亦亦都有幾個誒、呃、基金經理都覺得有機會 Bitcoin 係會取代到金嘅。咁、嗯、呢個當然係有爭拗啦，因為金其實如果冇冇上網嘅情況下咧，可能 Bitcoin 都唔值錢嘅。但係金你可以。打仗咯，你可以攬住攬住攬住攬攬住攬住走啦。係啊，打打仗嘅時候，你你可以攞住部部手手機走。手機走添嘅，一上網就可以沽錢。咁的有有個咁嘅講法啦。咁我留意到有一篇文章，我覺得幾得意。咁佢就話咧 ，Bitcoin 究竟同 c o d e 其他嘢嘅相關值有咩咧？咁、嗯、佢就同 S and P 比較，同誒美金比較，佢甚至連同金比較咧。最尾發現咧，其實係完全冇關係，個 coin 上差唔多係零咁滯。咁<笑>呢個對於好多投資者都好好吸引喎。係啊，就係大家就係用盡力印滯，想揾啲 coin 上低嘅嘅嘅策略。係啦，啲人就諗應該同金好似啊，但係發現都唔係、嗯、，S and P 又唔係 ，yen 又唔係。咁我就覺得，咦、欸？呢件事好有趣喎。咁我就諗 ，Bitcoin 同
Bitcoin 嘅特性有咩最獨特特性？就係、是、因為佢係有限量嘅。咁之後咧，我就嘗試做咗一個數據研究啦。咁、嗯、因為我知道當時掘幾多錢咁樣，我就我誒、嗯、X 就係大概掘咗八成，咁我 map 翻八成嗰陣時，然後再揾翻 Bitcoin 個價，咁 lock 咗佢啦。lock 完咗之後。竟然俾我畫到呢、這個，我用咗叫線性回歸，之後就發現呢啲 question， 咁我就發現咗，咦，有一條算幾靚嘅直線喎、嗯，我某程度上我可唔可以拜佢個 supply， 即係拜佢個供應量掘到幾多而去嘗試去推測個價，推測個價咧？咁而家暫時個 out square 見到零點九嘅，咁即係都算比較準啦，我唔知啦，都好準啦。咁然後呢？咁我就拉到條 curve， 然後去計一次數。咁某程度上呢，我係嘗試 map 到二零一六年掘到幾多 percent， 咁嗰陣時個價格值幾多？咁而家呢，二零一七年呢 s u p p o s e 應該超超越曬㗎咯喎，已經過過二千過曬㗎咯喎。係啦，我都覺得過曬，係已經過過曬喎。你你你 project 到二零二零都係都係七七千幾蚊，可能可能下個月就到嘅七千幾蚊。係<笑>啊，唔係二零一六年我做呢個 analysis 嗰陣時呢。就係、是、未過嘅，所以七百蚊美金嗰陣時，我就已經數數佢，即係我嘗試用我數得好啦，白銀去數數數數，咁你數數數數冇想笑喎，你數得少咗，咁最後尾真係至少係升咗啦，咁同埋我都懷疑有機會行快咗，頭先亦都講過咧，誒、嗯呃、因為個 Bitcoin 咧個户口咧係跟。跟誒、呃、跟個 password 噶嘛、嗯，跟個密碼。如果有人唔見咗個密碼咧，嗰啲 bitcoin 係完全揾唔翻，即係佢唔係跟人，佢係跟密碼。咁所以咧，呢二萬誒 ，sorry， 二千一百萬粒咧，其實應該會少啲，因為有啲人會唔見咗。尤其是其實通常少嗰啲都係好大量嘅，因為其實誒 bitcoin 初期啦，好多 mine 嘅人其實都係可能啲中學生啊、細路仔啊，即係貪過癮用自己部電腦去 mine 嘅。咁佢哋嘅量可能係講緊即係一萬幾一萬幾千粒嘅啦，即係唔會講緊而家零點零。我啲好值錢啊！一萬粒、二萬粒。咁 forum 個其實都成日咧，有有啲人咧就話：我唔見咗好多錢。誒、哦、誒，可以轉轉翻嚟個鏡。話話我唔見咗好多錢啦，因為咧我將嗰陣時嗰一萬粒 bitcoin 咧就 save 咗喺個 hard disk 度，咁個 hard disk 度咧又壞壞咗，係壞咗啊，或者咧誒俾俾阿媽抌咗啊，咁樣咁佢就 post 曬啲證據，又話當年係邊個 forum 度話自己買咗一萬萬粒啊，即係諸如此類咁樣，即係好多人喺 forum 度寫啲咁嘅嘢，係啊係啊，咁佢整埋啲 screen cap 咁樣咯，梗係可憐下佢咯，係咁咁但係其實其實冇用噶嘛，即即就算你有呢呢 proof 都好，可能冇人信你有呢個，因為個系統唔係認呢啲嘅，佢就係認。嗰、那個 password 即係嗰個誒，我哋個 term 叫 private key， 即係你冇咗嗰個，你就冇咗個 ownership 嘅。佢可唔可以 capture 咗個 private key 擺上網？誒、呃，佢當然佢可以將個 private key 寫低，寫個張紙度啊，或者俾人。誒，邊個擁有或者見到個 private key 就會擁有，就係就會攞攞一邊。誒，咁、欸、其實都係一個一一個問題就係、是、就係、是、其實即係 Bitcoin 呢呢啲雖雖然你你冇辦法將將佢拆解或或者將佢消滅咗佢啦，咁但係你、嗯、當你唔見咗呢個所謂 private key 嘅時候咧。咁其實嗰嗰粒即係嗰啲 bitcoin 係從此喺個世界上上面消消失。你可以當佢係消失咁樣嘅。係啦，咁即係 bitcoin 係係係一種貨幣，就只能夠只會慢慢少，嗯、而唔會個數量係係增加嘅。所以佢係 against 所有央行貨幣咯，因為佢係慢慢通縮，佢唔會再多可以亂印。呢、這個就係 that's why 佢哋 defeasers 好想整 bitcoin 其中一個希望。即係做一個大嘅貨幣革命咁樣咯，係啦。咁即係話其實即係 Bitcoin 呢呢樣嘢，即使將來唔唔會成為一個流通嘅貨幣都好啦。咁但係即係佢作為一個可能價值儲藏工具嘅話咧，咁其實可以可能係一個幾幾幾穩陣嘅。我覺得你誒。呃兩樣嘢相輔相成嘅，即係如果佢唔能夠攞嚟交易嘅話咧，亦都就唔會有人信佢。如果冇人信佢，亦都冇一個儲存嘅價值咯。咁、嗯、所以你話未來 Bitcoin 嗰個走向就係睇下現實生活上究竟會唔會多啲人會用 Bitcoin 嚟做現實生活上嘅交易啦。咁頭先講咗啲日本嘅例子啦，咁誒會唔會遲啲香港多啲咧？跟、嗯、住然後我 Alan 都講過話，啲飛熊都而家好中意用 Bitcoin。哦，係。而家我留意到香港都有啲公司啦，咁佢聲稱自己係做啲 FX exchange， 即係做外匯，咁啲飛熊都會將啲港紙然後傳翻去俾老公啊或者屋企人嘅。咁佢哋就而家可能有啲公司就係你用港紙變 Bitcoin， 然後喺菲律賓嗰度由 Bitcoin 就會轉翻做菲律賓幣，然後佢哋就可以 real time 啦，即係幾乎係實時。同埋個手續費係低過其他嗰啲誒兑換店、嗰啲做店會嗰啲店咯。咁呢個都係有實際用途嘅，係啦。咁、嗯、樣即係呢啲係一啲好好嘅例子啦。即係如果當越多人用、越多人信嘅時候，咁、嗯
，我個我哋就會覺得個價格應該就會上升。我又想請教啦，如果 Bitcoin 實際用於交易嘅話，咁其實而家可可以點點點去做做交易嘅咧？咁例如即係我我要。去佢買嘢，我俾 Bitcoin， 咁、嗯、其實點點俾咧？即係一 Bit Bitcoin 唔係唔係只只係嗰樣嘢，唔係。係啊，咁通常咧就而家有好多 Bitcoin 嘅 wallet 嘅軟件咧、嗯，即係你當一個銀包咁樣啦。咁其實有少少似其他嗰啲交易誒誒誒誒軟件嘅、嗯，你只要話俾你聽，我我將可以微微信支付。係啊，咁你會你會見到你個銀包裏邊，譬如有一百個 Bitcoin， 哇好有錢啦。跟住然後我想俾一個 Bitcoin 你嘅，咁你佢就要俾佢個户口 number 我啦。咁、嗯、我就打佢個户口 number 啦，然後打我自己嘅密碼，打個數字。即係我俾一個 Bitcoin 佢，跟住咁呢一個 Bitcoin 咧就會即刻話曬俾成個 Bitcoin 嘅 network 聽，跟住然後咁頭先所講嘅 miner 啦，即係掘掘金嘅人咧，掘 Bitcoin 嘅人咧，咁就會處理呢啲呢單交易啦。當佢處理咗嘅時候，咁誒嗰個 bit 即係嗰一個 Bitcoin 就屬於佢啦，即係屬於佢嘅户口。咁個 wallet 就可以係電腦形式或者係手機 app 嘅形式去處理啦。咁最方便嘅就係 QR code 咁 do， 然後就將個佢個銀行即係佢個户口俾咗我。咁然後就可以做到交易㗎啦。咁啊，即係好方便。Bitcoin wallet 其其其其其實而而家係點點樣點樣，即係就咁普普通走走上去網 download 落落嚟就已經可以用。係啦，你自己上誒，其實都有好多人已經製造咗好多 wallet。係啊，而家有好多好多款式嘅 wallet 啦，即係其實都係一個軟件嚟嘅啫。嗰啲軟件都係用 Bitcoin 佢嗰個 protocol 啦，即係佢哋嗰個佢嘅語言啦，咁可以講佢嘅語言啦，傾埋所有 decentralised 嘅。係啊，咁佢就會將你想要做嘅交易咧，就話曬俾其他。喺網絡上面嘅其他 Bitcoin 用户聽，係啊，咁啊，所以一個咁嘅誒 wallet 咧，咁佢主要其實最基本最基本嘅三個功能咧，就係幫你睇翻你嘅所你嘅户口裏邊有幾多錢啦，即係你個 public key 裏邊有幾多個 Bitcoin 喺度。第二個咧就係當你想俾錢嘅時候，咁你就誒可以。攞咗人哋嘅嗰個 public key 啦，跟住攞咗，然後就你就打你嘅密碼啦，同埋你話俾你聽你俾幾多錢啦，咁就佢就去話俾其他嗰啲誒 bitcoin 嘅用户聽啦。咁、嗯、啊，呢、这個另外呢、这個誒最主要啦。你咁講到 bitcoin 交易啦，咁 bitcoin 交易其實 security 是究竟係係咩情況咧？其實 bitcoin 交易會會唔會好容易俾人 hack 啊？或者錢好容易俾人偷走啊？或者誒、呃、有有兩個方向可以睇嘅、嗯。如果咧我係純粹係由我嘅户口轉去俾你嘅户口，呢、嗯这個咁嘅。P to P，P to P 啊，呢個咁嘅交易其實係好安全嘅，即係呢個就係密碼學上面其實係係基本上而家喺呢刻係應該冇人可以破解到嘅。咁、嗯、但係咧，如果你係經一個第三方嘅誒嘅交，譬如交易所啊，易所啊 exchange, 或者 exchange 啊，或者其他第三方嘅人咧，咁就會有好大嘅風險啊。因為我頭先都講過啦，邊、嗯、個有嗰個密碼，邊個擁有個户口，就係、是、你嗰個 Bitcoin 嘅擁有權啊嘛、嗯。如果譬如我係經過 exchange 俾錢佢嘅，即係我首先將一蚊就俾咗 exchange。咁其實而家實質上係個 exchange 中有嘅一蚊，因為呢個就係行內術，我哋行內術會話呢啲就係 counter party v i c e c o u n t e r party v i c e 咁佢擁有嗰一蚊之後，佢會唔會佢只不過佢口頭上話爭我一蚊啫，咁、嗯、佢會唔會俾翻嗰一蚊我咧？誒、嗯，咁、嗯、當然啦，佢通常都會，但係佢即係有可能佢走佬啦，有可能佢個 system 俾人 hack 咗啦，有可能間嘢即係誒嗰個創辦人俾人 fish 咗個 account 啦，咁樣都都有可能會令到誒。係啦，都係一個未。未知數嚟嘅，咁呢節時間咧亦都差唔多啦。咁我哋下一節翻嚟咧，我哋繼續翻翻呢個即係、就是、安全方面嘅一個話題啦。我哋下一節翻嚟再見。經錯過我哋精彩嘅節目，而家上嚟呢個網址就可以訂閱曬我哋八大頻道，付費之後仲可以重温曬所有精彩嘅節目。記得要訂閱我哋嘅 YouTube channel， 同埋贊好我哋嘅 Facebook 專業啊！